بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیڈ کوارٹر تھری سکسٹی کے ساتھ میں ہوں عمر انعام اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان سر بہت شکریہ ویلکم سپریم کورٹ کے سر ایک جج ہیں وہ اور ان کی اہلیہ مختلف لیٹرز جاری کرنے کے بارے میں بڑے مشہور و معروف ہیں انہوں نے ایک نیا لیٹر جاری کیا ہے اس لیٹر میں کیا ہے وہ کون ہے اور جو ان کا کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اپڈیٹ ہمیں کریں دیکھیں قاضی فائسہ صاحب کے کیس پہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ان کا کیس کہاں تک پہنچا ہے اور آگے کیا ہونا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا دوں کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو ظاہر ہے سب نے دعائیں کی ہم نے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے شفا کاملہ عطا فرمائے لیکن حیران کن طور پر ان کے اپنے جو قریبی صافی ہیں جن کے ان کی فیملی کے ساتھ رابطے رہتے ہیں جو خبریں ان کو دیتے ہیں انہوں نے بہت ہائپ کریٹ کر دی کہ خدا نہ خاص ان کی طبیعت جو ہے نا وہ بہت ہی شدید جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جیسے کوئی بہت ہی کوئی صورت حال بہت گمبھیر ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ہی خبر دے کے ہائپ کریٹ کر کے بالکل اسی طرح سے جیسے وہ انٹرویو والی ہائپ کریٹ کی تھی کہ انٹرویو وہ آ رہا ہے اور یہ اور خود پھر بتا رہے تھے کہ نہیں نہیں وہ ٹھیک ہیں اور بالکل الحمد اور یہ وہ سارا کچھ یعنی خود ہی پہلے بہت ایگزیجریٹیڈ بتایا حالانکہ اتنا ایشو نہیں تھا اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ آنے لگ گئیں کہ خدا نہ خاصہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں یا اس طرح کی صورت حال آنے لگی دوسرا اس میں جو آپ نے کہا گو کہ آپ الحمد وہ ٹھیک ہیں اور گھر شفٹ ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے جو لیٹر جاری کیا نہ صرف یہ کہ انہوں نے لیٹر جاری کیا بلکہ اس لیٹر میں بھی غیر محسوس سے انداز میں دبے الفاظ میں فوج پہ تنقید کرنا نہیں چھوڑی انہوں نے مطلب اس میں بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اب میں اس کا صرف ریلیونٹ پیراگراف پڑھ دیتا ہوں باقی تو لوگ جو ہے وہ سن چکے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے انہوں نے بہرحال کووڈ کے حوالے سے لکھا ہے ایک انہوں نے تنقید کی کہ وہ جو یہ فیصل مسجد میں جو عید کی نماز تھی ادھر وہ یہ بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں یہ دو پیراگراف جی وہ کہتے ہیں طبی ہدایات کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کے باوجود اس خلاف ورزی کا ارتقاب وہ لوگ کرتے ہیں جن کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے خود اعلیٰ ترین مثال قائم کریں یہ صدر پاکستان نے وہاں پہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تھی اور کچھ اور سینیٹرز بھی تھے شاید ڈپٹی سپیکر بھی تھے اور اس طرح سے میں ویسے وہیں پہ تھا اس دن وہ مسئلہ بنا تھا جو بعد میں ویڈیو پھر وائرل ہوئی کہ صدر صاحب کو نماز پڑھنی نہیں آتی حالانکہ وہ امام صاحب جو صاحب سے غلطی جو وہ ہیں وہ تین رحمان ملک بھی مجھے نظر آ رہے تھے ہاں رحمان ملک صاحب بھی تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ فیصل مسجد میں کندھے سے کندھا ملا کر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے یہ غلط تاثر یہ غلط پیغام دیا گیا کہ طبی ہدایات عام نہیں ہیں وباؤں کے دوران احتیاطی تدابیر کے بارے میں اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں لیکن ان کو بھی یکسر ترک کر دیا گیا یہ بات ان کی درست ہے قاضی فائسہ صاحب کی کہ فیصل مسجد میں ایس او پیز کو فالو ہونا چاہیے تھا جی اور سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے تھا اب وہ اس پیراگراف پہ آ جو میں بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ میری آزمائش نے اب تک مجھے جو کچھ سکھایا ہے میں اسے دوسروں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں یہ عوامی مفاد کا ایسا معاملہ ہے جس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے اور چونکہ ہم ایسی صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں جو جنگ سے کم نہیں اس لیے تمام اس لیے تمام سرکاری ہسپتالوں بشمول کمبائنڈ ملٹری ہسپتالوں یعنی سی ایم ایچ اور مسلح افواج کے دیگر ہسپتالوں کو فوری طور پر لوگوں کی سہولت کے لیے کھول دینا چاہیے ایسا نہ کیا گیا تو طبقاتی اور سماجی خلیج مزید گہری ہو جائے گی اور عدم مساوات پر مبنی نظام کی وجہ سے لوگ مسائل کا شکار ہوں گے اور جانے بھی ضائع ہو سکتی ہیں اب مجھے ایک تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ قاضی فائزہ صاحب نے جو ایک تاثر اس بات کے ذریعے دینے کی کوشش کی کہ جیسے کو خدا نہ خواستہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ کوئی بیڈ کوئی خالی نہیں ہے کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہے حالات بہت خراب ہیں لوگ اپنے مریضوں کو لے کے پھر رہے ہیں ایسا نہیں ہے الحمد اللہ کا شکر ہے کووڈ آیا اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی صلاحیت کو بڑھایا تھرو آؤٹ جب سے پہلا کیس آیا ایسی صورت حال کہیں نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس تمام بیڈس تمام وینٹیلیٹر پورے پاکستان میں آکوپائڈ ہو ہاں بالکل کچھ, کچھ ہاں. شہروں میں ہوا کراچی ہاں. میں ہوا ایسا آ, کہ اور پھر وہ کچھ حکومت جان کے بھی کچھ چیزیں وہ ہاں. ایسا وہ کرتی رہی کہ تاکہ لوگ تھوڑا سا وہ محتاط ہو جائیں اور احتیاط کریں لیکن کہیں پہ کئی ہاسپٹلز میں ایسا ہوا بھی صحیح ہاں. اسپیسیفک ہاسپٹلز میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے سب اس کا رخ کرتے ہیں exactly. اور جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں اس میں ہاں. نہیں جاتے خیر تو یہ یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ایچ کو کھول دیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ایسی صورت حال
قاضی فائزہ صاحب کے کیس کا سٹیٹس یہ ہے کہ جب حکومت نے پہلے جو فیصلہ آیا تھا ریویو میں جس میں قاضی فائزہ صاحب کے حق میں آیا چھ چار سے فیصلہ اس پر حکومت نے ایک کیوریٹو ریویو دائر کیا اس کیوریٹو ریویو پہ اعتراضات لگا دیے رجسٹار سپریم کورٹ نے بالکل ان اعتراضات کے اوپر اپیل کر دی حکومت نے ایک اور جو چیمبر اپیل کہلاتی ہے اچھا اب وہ چیمبر اپیل لگنی ہے کسی جج کے پاس وہ کل بھی لگ سکتی ہے وہ نیکسٹ ویک بھی لگ سکتی ہے وہ کسی بھی وقت لگ سکتی ہے لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میرا انالیسس ہے میری خبر نہیں ہے لیکن میرا انالیسس ہے انالیسس میرا یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے اعتراض کے ساتھ ہی میرا انالیسس ہے غلط ہو سکتا ہے کیونکہ دو آپشن ہیں تین آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ رجسٹار کے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے وفاق کی درخواست مسترد کر دی جائے صحیح ہے کہ جی آپ کا کوئی یہ نہیں بنتا سیکنڈ ریویو نہیں بنتا جو رجسٹار نے اعتراض لگایا کہ یہ سیکنڈ ریویو ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیمبر اپیل میں اس کو ایڈمٹ کر لیا جائے رجسٹار کی اعتراضات کے کے اعتراضات کے اوپر جو اپیل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور کہا جائے کہ رجسٹار کا یہ اعتراض دوست نہیں تھا اور لہٰذا اس کو آپ بینچ کے سامنے لگائیں تیسرا جو آپشن ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیمبر اپیل ہے اس میں جج صاحب کہیں گے کہ ان اعتراضات کو اسی طرح سے بینچ کے سامنے لگایا جائے یعنی ایک جج کی بجائے بینچ فیصلہ کریں کہ آیا جو ہے وہ یہ جو کیوریٹو ریویو کے حوالے سے جو اعتراضات لگائے ہیں رجسٹار نے یہ درست ہیں یہ غلط ہیں اچھا اس میں بھی آگے ایک ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ تین رکنی بینچ سنے گا اگر چیمبر اپیل کو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اعتراضات کے ساتھ ہی بینچ کے سامنے مخت لگا دیں یا وہ دس رکنی بینچ سنیں گا نا ٹھیک ہے تو اس میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ نو ججز جو ہیں وہ سنیں گے اور نو ججز کیونکہ ہیں اور منظور ملک صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اس میں بھی آگے انٹرسٹنگ صورت حال ہے کہ دسواں جج کون ہوگا دسویں جج اگر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں گے تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کیونکہ وہ جج ہیں جو کہ جنہوں نے پاناما سوری یہ قاضی فیصل صاحب کا کیس نہیں سنا تو جیسے ادھر ان کو ایڈ کیا تھا جج صاحب کو جو امین الدین خان صاحب ہیں فیصل عرب صاحب کی جگہ تو اب منظور ملک صاحب کی جگہ آنا چاہیے مزار علی اکبر نقوی صاحب کو اب مظاہر صاحب جو بیٹھیں گے تو اس پہ پھر کافی چانسز ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ ان پہ اعتراضات کریں یہ بھی امکانات ہیں ہو سکتا ہے نہ کریں اور ان پہ اعتراضات کریں کہ میں نے کیونکہ ان کے جو ایلیویٹ کیا گیا تھا ان کو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے اس پہ اعتراضات کیے تھے تو اس لیے یہ میرا کیس نہ سنے ان کے ساتھ میری کوئی باعث نیس ہے اس طرح کا وہ کہہ سکتے ہیں تو اگلے جو آنے والے دن ہیں ان میں کسی بھی وقت چیمبر اپیل جو ہے وہ لگ سکتی ہے اور وہ چیمبر اپیل میں نے جیسا آپ کو بتایا ہے کہ وہ اگلے ہفتے بھی لگ سکتی ہے وہ ایک مہینے بعد بھی لگ سکتی ہے یہ سواب دید ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کی کہ وہ کب اور کس جج کے سامنے وہ چیمبر اپیل لگاتے ہیں اپنے پاس بھی لگا سکتے ہیں عمر اطاب بندیال صاحب کے پاس بھی لگا سکتے ہیں کسی اور بھی جج کے سامنے لگا سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ لیکن یہاں تھوڑا سا اور ایک چیز بتا دوں اگر کیوریٹو ریویو سننا شروع کر دیتا ہے بینچ ٹھیک ہے پھر یہ بڑی خبر ہوگی اور پھر بہت بڑا ایک ایونٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں شروع ہو جائے گا بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے بہت شکریہ صدیق جان صاحب جی بالکل صدیق جان صاحب کا تجزیہ جو ہمیشہ بڑا دبنگ ہوتا ہے بڑے صاف ستھرے انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں بغیر کوئی موٹے موٹے الفاظ استعمال کیے ہوئے تو امید ہے کہ نیوز 360 کے اس پروگرام ہیڈ کوارٹرز 360 کے لیے بھی یہ مزید ٹائم دیتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد